not think the Chinese economy is going into a recession. I think it's entering a period of slower growth. The growth rate for um, 35 years averaged 10%. I think over the next three to five years, the economy might grow somewhere like four to five percent. It's just a slower underlying growth rate in the Chinese economy driven by the twin pressures of demography and weak productivity. 네, 전 세계 훌륭한 어, 구루들과 현명한 투자자들 그리고 중요한 인물들을 직접 인터뷰하고 그들의 인사이트와 그들의 생각을 들어보는 어, 동아시아 최고의 인터뷰 프로그램 을 이미 초월해서 전 세계 유일한 매우 유익한 어, 인터뷰 프로그램으로 자리 잡고 싶으나 아직까지는 그런 이야기가 뭐 많이 들리지는 않고 있는 글로벌 머니톡입니다. 오늘도 글로벌 머니톡의 음, 기둥 석가래 지붕 하나 빠졌어. 빠, 뭐, 뭐 빠졌죠? 새로 깐 장판. 장판. 아, 새로, 그거, 조, 그거 좋아해. 이제 새로 깐 장판 강남규 <웃음> 중앙일보 선임 기자를 모시겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 강남규입니다. 예. 예전에는 중앙일보 강남규 기자였는데 음. 요즘은 강남규를 보유한 중앙일보다 이렇게 그건, 어, 그건 나를 굉장히 고혹스럽게 만드는 좀 그릇이라고 어. 이게 좀 전해져야 또 중앙일보에서 또좀 골치 아파하시겠죠? 어, 네. 중앙일보에 그 낙엽처럼 음. 붙어있는 <웃음> 강남규라고 합니다. 예. 근데 오늘은 제가 이렇게 또 이렇게 오만방자하게 오프닝을 할수 있었던 이유는 오늘의 또 인터뷰 대상자가 스티븐 로치 아닙니까 무려. 아, 그렇죠. 그러나 스티븐 로치는 사실은 이제 70대에 젊어 들어선 음. 그 경험이 쌓인 아주 이제 뭐그 경제학자죠. 어. 예. 그런데 늘그 이분하고 전화를 통화를 하거나 아니면은 심지어는 작은 코멘트 그래도 음. 성실하게 답변을 해줘요. 우리 또 역시. 기자들한테는 음. 그런 취지원이 어떤 취지원이 제일 좋아요. 묻는 말에 대해. 대답 잘해주고, 대답 잘해주고 어. 하나 더 바란다면 네. 나한테만 해주고 다른 기자들한테는 아. 해주지 말고 그건, 그건 어떻게 뭐, 뭐할 수가 없어 <웃음> 그건 안돼 네. 어. 그래서 스티브 로치 교수를 어, 8개월 만에 다시 모셨습니다 음. 그 이유는 간단합니다 음. 사실 중국 경제 지금 현재 음. 미국 이한 사태 네. 이른바 컨트리 가든 사태 음. 이 사태 때문에 중국 경제에 대한 의무란 전망 그리고 또 실제로 뭐 반대로 밝은 음. 전망 온갖 논란과 논쟁이 진행이 되고 있습니다. 그리고 예. 리스크도 커지고 거기에 음. 따라서 우려 걱정이죠. 걱정도 예. 커지고 있죠. 예. 그래서 바로 전... 이웃인 중국이 위기에 그럼요. 빠지면 음. 한국은 어떻게 되나. 이게 사실 우리의 걱정이기도 최대, 하고. 최대 걱정 아닙니까? 예. 전 세계의 관심사는 정말 중국이 어떻게 될 거냐. 그렇죠. 아, 그거 같은데. 사실은 그 스티브 로치 하면은 저널리즘에 익숙한 이카나미스 내지 그 실력을 의심하는 건 아니고요. 음. 어, 미국 페드에서 훈련을 받은 이카나미스트이고 그 다음에 우리가 이제 더블 딥, 음. 그 다음에 하드 랜딩, 아 더블 딥이라는 용어를 최초로 쓴그 그런 인물이죠. 그래서 음. 새로운 용어를 만들어내는데 나름대로 상당히 패셔너블한 사람이에요. 대중 친화적인 경제학자군요. 그렇죠. 예. 그리고 이제. 90년대와 2000년대 초반 그 음, 중국 경제가 잘 나갈 음, 때에 음. 그 음, 죄송합니다 모건 스탠리 아시아 회장으로서 음. 그 중국의 네트워크를 개인적인 네트워크를 이용해서 뭐 예. 인수 합병, 음. 증권 인수 음. 등 다양한 그 증권 그러니까 투자 은행 비즈니스를 따왔던 아, 영업도 잘하는 그렇죠. 음. 그래서 사실은 워싱턴 내에서 스티븐 노치는 친중국 요즘 반중 감정이 커졌지 않습니까? 음. 친중 이카나미스라고 상당히 낙인 찍혀 있었습니다. 음. 그러나 그거에 대해서 나 지난번 인터뷰에서 물어본 그 친중 이카나미스라고 찍혀 낙인에 대해서 어떻게 생각하는지 물었을, 물었을 음. 때에 음. 아그 부분에 대해서 나는 사실은 중국을 아는 이카나미스트라고 자부한다. 음. 그 지금 현재 그 시진핑의 리더십에 대해서도 음. 나는 비판적이다. 라고 개인적인 소, 음, 음. 속내를 드러냈습니다. 예. 자, 그러면 잠깐 질문 드려보죠. 음, 중국 전반에 대한 내용도 중요하지만 지금은 중국이 진짜 위기냐 아니냐 네. 어, 위기라면 어느 정도 충격일 것이냐 등등 매우 실용적이고 그렇죠. 어, 매우 시사적이며 네. 매우 시급한 질문들을 좀 던져보겠습니다. 인터뷰 시작해보죠. 예. 음. 교수님 어, 8개월 만입니다. 다시 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 지금은 뭐 경제 지표, 중국의 경제 지표를 일일이 따져가면서 이거 뭐 이모저모 뭐 따져보는 그런 단계를 지나서 사실은 풍부한 오랜 경험을 가진 이카나미스트에게 
느낌에 지금이 어떤 상황이냐라는 진단과 전망을 좀 듣고 싶어서 교수님한테 연락을 드렸습니다. 음. 교수님 이제 중국이 그 리모 모멘트를 맞는 겁니까 실제로 어떤가요? 음. I I think it's that's too extreme. I think um, a Lehman moment uh, is right on the cusp of a catastrophic uh, crisis. I think there are problems in in China. The growth rate is slowed. There are a lot of structural problems and challenges that <clears throat> the nation faces. But um, the ability of the financial system uh, to continue to secure funding is not the question. And Lehman was uh, first and foremost uh, a funding crisis that quickly morphed into a solvency crisis. And... Um, <clears throat> That, in my opinion, is is not something you can dismiss. But I, I think uh, the odds of that are still um, still low in China. 일단 뭐 대답에 대해서 굉장히 과도한 표현이다. 음, 리먼 리먼 모멘트라는 건 이제 리먼 브라더스 사태 파서 파산 나는 순간 신용 위기의 시작이냐 그렇죠. 네, 그런 질문이었는데 경제 위기의 시작. 음. 신용 위기는 그 이전에 발생을 했고요. 음. 그래서 리먼 사태와 같은 일이 발생하는가 음. 그 맞는가 지금 많은 사람들이 그게 궁금하지 않습니까 예. 그래서 음. 첫 질문에 물어봤더니 그건 아니다 어, 그건 음. 아니다 예. 지금 현재 리먼 브로더스는 그때 당시에 이른바 그 카운트, 카운터 파티 리스크라 그래서 누구도 이, 이 리먼하고 거래, 거래를 음, 하려고 음, 하지 않았거든요. 음, 음. 그래서 리먼이 필요한 자금을 누구에게 담보를 제시하고 자금을 끌어오려고 해도 네. 펀딩이 안 되니까. 음, 얼마나 손실이 큰지를 아, 아무도 알수 없으니 그렇죠. 오히려 또 위기를 과장되게 네. 어, 받아들이기도 했었죠. 그렇죠. 음. 그러나 이제 그 로치 교수는 지금 음. 현재 그 펀딩은 다 되고 있다. 음, 그 정도는 네. 아니다. 부동산 개발 회사 그 다음에 그를 둘러싼 그림자 금융의 에, 음. 에, 그룹, 아, 중국의 그림자 금융을 구성하고 있는 각종 신탁 펀드, 음. 시중은행, 증권사 모두 펀딩은 제대로 좀그 꾸역꾸역 하고 있다. 음. 그런 상황에서 리먼 브로더스가 파산하는 사태 같은 일은 음. 발생할 것 같지 아직은 아닌 것 같다는 거죠. 네. 예. 질문 몇개좀 드려보죠. 어. 교수님 그렇다면 그렇다면 지금의 중국의 위기 상황을 어떻게 묘사 내지는 정의를 내릴 수 있을까요? It's it's a complex problem and and you know coming up with a single word or you know a couple of words to describe it uh may simplify uh the problem unnecessarily. China faces a number of serious structural problems. declining working age population uh, and weak productivity. And as we learned from Japan, that, you know, that's a recipe for uh, a considerable slowdown in underlying economic growth that has the potential to last for a long time. What has exacerbated the problem, made it worse, is the um uh the debt problems in state owned enterprises and in local government financing vehicles that have been funding the property boom china's reached i think the end of the line in terms of um applying more and more debt uh to fund um uh economic activity And so the um, the recent liquidity problems of Country Garden, uh, you know, underscore that. Uh, in conjunction, of course, with the U.S. bankruptcy filing of uh, Evergrande, uh, debt-intensive growth is not a recipe for <clears throat> sustainable economic growth uh, in China, and. those that realization together with the productivity and demographic problems has has really um 
uh, led to a, a significant downward revision of the uh, the growth trajectory of China. Certainly, the um, many parts of the country where the, the property market problems are most severe, the uh, local government financing vehicle funding pressures are equally acute. These are vehicles set up, off-balance sheet vehicles set up by local governments uh, to fund the development uh, in the property sector that these local governments need to generate the revenue to support their spending. Clearly, um, uh, this is a, a recipe that has gone much too far. Uh, and as the government has moved to embrace what it calls deleveraging, uh, this has put pressure on several, but not all, local government financing vehicles. This is an important aspect of the debt-intensive growth of China. Rising indebtedness of the government sector has accounted for at least 30% of the total increase in overall debt uh, in China uh, in the past 10 years over Xi Jinping's uh, leadership. So it's a big deal. 역시 이카노미스트로서 단순한 어떤 음. 그 진단 한마디로 진단을 해보라고 우리 이 프로가 물었지 않습니까? 예, 예. 거기에 대해서는 완곡하게 거부하면서 음. <웃음> 단 이제 지금 그 뭐랄까 빚을 끌어다가 성장을 유인했던 음. 그런 네. 한계에 도달해 있는 것 같다라고 음. 얘기를 합니다. 사실은 예. 그 과정에서 이제 그 빚을 주로 조달하는 창구였던 음. 국영 기업들. 네. 어 그들이 지금 한계에 도달해 있지 않는가 음. 빚을 끌어다가 경영 어, 경제를 활성화하고 예. 그랬던 음. 제가 질문 하나만 계속 좀 이어서 드리죠. 어 말씀하신 대로 중국의 여러 어, 이제 경 경제 주체들이 한계에 다다랐다면 어곧 이어서 중국이 전면적인 위기를 맞을 게 아니냐 아, 그게 이제 그 우려의 시작인데요. 어, 실제로 중국이 그럼 전면적인 위기는 맞지 않을 거라고 보시는 건가요? 어떻습니까? I think it's um, understandable to be concerned about uh, the Chinese economic outlook. It does seem to be now um, at an important uh, point, uh, and many people who have been optimistic on China. For years, and I would include myself in that, are now far more cautious about the future. But crisis is too strong a word for my concern. And I understand um, the view of many in Korea to worry about crisis. After all, you've had your experience with crises. Um, uh, in a very serious way in the late 1990s. And you were um, deeply affected by what you call the IMF crisis, but we call the Asian financial crisis. Whatever you call it, those developments left lasting impacts on... Um, Korean business people, policymakers, and economists. To some extent, that's good because that makes you cautious uh, about ever going down that road um, yourselves again. But it also makes you paranoid, overly fearful that any economy that gets into trouble will go into crisis. Your crisis had to do with a lack of foreign exchange reserves, um, a lot of exposure to short-term capital inflows, uh, and um, a very rigid 
uh, Chabal corporate structure. That's not China. That's Korea. The conditions that were at work in the late 90s uh, for South Korea uh, are not in play uh, in China today. That doesn't mean China can't have a crisis. But if it has a crisis, it would be a very different type of development than the one that you are most familiar with. And, and so I think while the concerns you may detect in your country are understandable, uh, they are not grounded uh, in the real problems that the Chinese economy and that China as a nation faces. China does face tough problems, and I've talked to you about some of them, but uh, they're very different than the problems that affected uh, South Korea in the late 1990s. Oh, you didn't get this at the Lochi Gosanan. 한국에서 이제 주로 이 그런 얘기를 많이 하는 걸로 보이는데 음. 그 IMF 그러니까 1997년 음. 그 로치 교수의 표현 그대로 말한다라면은 한국인들이 부른 IMF 크라이시스 음. 아, IMF 사태의 그 트라우마다 음. 한국만 유독 예민한 것 같다고 아, 그렇죠 아. 그런 측면에서 예. 사실은 지금 뭐 중국이 음. 중국의 현재 상황이 97년 1997년 한국의 음. 상황과 너무나도 다르기 때문에 예. 한국인이 예민한 음. 거다. 어. 한국인의 어. 지금 97년 그 프레임으로 <웃음> 그 시각으로 중국을 좀 보지 않았으면 좋겠다라고 음. 주문을 하네요. 음. 교수님 그 저기 한국적인 용어까지도 기억을 하시는 거에 반갑습니다. <웃음> 사실 IMF 음, 사태 알았고, 사실은 예. 그 잉글리시 영어 표현은 아니죠. 음. 일단 그 IMF 사태를 라는 말을 입에 올리셨는데 왜 그러면 중국이 그 IMF 사태와 같은 전면 위기에 빠지지 않을까요? 그 요인이 좀 궁금합니다. 음. It's hard to say. I think um, the one um, characteristic of China that has been very important in uh, preventing the economy from going through crisis is uh, the world's highest reservoir of saving uh, and foreign exchange reserves. Together, those provide the Chinese system with ample liquidity to address financial distress and international pressures on the Chinese system. It hasn't, they haven't been enough to prevent um, problems in the property sector that have recently uh, put extreme pressure on two of the largest developers. But the crisis comes when uh, a nation or a system lacks the, you know, the liquid assets to fund its ongoing operations. And given the extraordinary high levels of saving in China and the equally high reservoir of foreign exchange reserves, that has not been a problem. That doesn't mean that the Chinese system will will be forever spared uh, the risk of a crisis, but it means that the, the conditions for a crisis as we understand them best are not in place and, and have not been in place uh, in China uh, in, uh, for a long, long time. 그 펀딩의 문제라고 아까 그랬지 않습니까? 음, 음. 하, 그러니까 근데 이제 중국은 지금 현재 높은 외환 보유에 사실 뭐 어마무시하지 음, 않습니까? 음. 사실은 그 엄청난 보험금을 가지고 있는 보험금을 챙겨 받을 보험금을 챙겨 놓고 있는 건데 음, 예비 실탄이죠. 그렇죠. 예. 그 다음에 아직도 저축률이 높아서 음. 자체 내에서 펀딩이 가능한 유동성이 충분히 있다. 음. 그런 의미에서 어, 한국이 경험한 어떤 외환 내지는 뭐 전면적인 경제 위기 음. 그 가능성은 좀 덜해 보이지 않는가라고 음. 저 전망을 하시네요. 네. 
어, 교수님 구체적인 질문을 하나만 더, 더 드려볼게요. 중국의 중앙은행이 최근에 금리를 내렸습니다. 내렸는데 중국은 아시다시피 단기 금리와 장기 금리를 모두 정부가 조정하는 구조인데 단기 금리만 내리고 장기 금리는 그대로 두는 이제 그런 정책을 쓰고 있어요. 어, 이런 중국 정부의 대응에 대해서 최근 교수님 칼럼에서는 두더지 게임이라고 묘사를 하셨던데 이게 무슨 의미로 받아들여져야 되겠습니까? What I was referring to is there's a game that the children play uh, at a carnival where they have a big hammer and, and something pops up and they win a prize if they can hit it. But as soon as they hit it, another one pops up somewhere else. And so that's what I was referring to in this article that, you know, the recent policy actions by the Chinese authorities, they seem to address one aspect of a problem, but in um, doing so, they end up creating other problems. For example, the CSRC, the China Security Regulatory Commission, uh, introduced some policies to make it easier uh, for investors to buy stocks, you know, longer trading hours, uh, and um, they encourage uh, buybacks, reduce brokerage fees. Um, they're trying to improve investor sentiment, but they're trying to improve investor sentiment in a weak economic environment. So let's say they're successful and the market goes up, but the economy goes down. That's a bubble. That's what whack-a-mole is. You solve one thing, but you create another problem. They cut interest rates. The sectors of the economy that are most sensitive to lower interest rates are investment. They have too much investment. That'll give them more investment. And if you go after each problem in a very narrow sense, without a big appreciation of the whole picture, you can create more problems than solutions. <laughs> 근데 임시 지금, 임시 대응 뭐 이런 그렇죠. 임시 방편 아니, 뭐 이런 금리를 내리면은 음. 그 금리 인하를 하면은 거기에 따르는 또 부작용이 동시에 나타나는데 자산 거품이 또 생기겠죠 네, 그렇죠. 중국이 우려하는 그런 상황에서 음. 그 임시 우리 전문용어로 땜빵시 땜질시 <웃음> 저거 <웃음> 어려운 학술 영어 아니까 아, 그렇죠 네. <웃음> 네 교수님 그러면 중국 경제가 위기로 치닫지는 않는다고 하면 음, 뭐 V자형 반등까지 예상하시는 건 아닐 거고 대체로 앞으로는 그러면 어, L자형 침체가 이어질까요? 아니면 그래도 곧뭐 반등이라는 반등이 나타나는 U자형으로 봐야 되겠습니까? I hesitate to give a letter. Uh, the, um, um, when, you know, all of those letters are associated with outright recessions. Yeah. and with what happens after a recession. Uh, I do not think the Chinese economy is going into a recession. I think it's entering a period of slower growth. You know, the growth rate for um, 35 years averaged 10%. And since the global financial crisis, it's been seven. Uh, the government is currently targeting five. Uh, it may fall short of the five, but not by a lot. Um, I think over the next three to five years, the economy might grow somewhere like four to five percent. That's not a U or a V or even an L. Uh, it's just a slower underlying growth rate uh, in the Chinese economy driven by 
the twin pressures of demography and weak productivity. 그 넓은 의미의 일자형 음. 본인은 어떤 특정한 그 알파벳으로 네. 경제 흐름을 하는 것에 대해 객관식으로 보러 보면 절대 답을 안 아, 하시는 그렇죠. 분이네요. 아, 아, 특징 있네. 음. 그래서 네, 그 말씀을 듣고 보면 L자형이 좀 비슷한 것 같아요. 음, 음. 그동안 사실은 중국이 10%가 넘는 두 자릿수 성장을 하다가 근데 쌓인 부작용이나 예, 그리고 2008년 음. 이후에는 또한 7%의 성장을 음. 해왔지 않습니까? 근데 지금은 이제 앞으로는 음. 상당 기간은 그때 떨어내는 과정이 예, 없을 성장 것이다. 성장 목표인 음. 5%를 못 미치는 그래서 4, 4에서 5% 사이의 성장률을 상당 기간 유지하는 그런 모습일 것 같다. 음. 사실은 지금 현재 그 IMF의 추정에 의하면 은 세계 경제의 연간 생산, 그러니까 지, 세계 GDP 총 증가분의 한 30%가 중국에서 비롯된대요. 음. 음. 증가분의. 근데 30여 퍼센트 정도 되는 걸로 제가 그 데이터를 봤는데 이런 어떤 가장 큰 성장 엔진이 음. 앞으로 상당 기간 그 골프용으로 2분 파도 못하는 그런 음, 음, 음. 목표치도 이루지 못하는 예. 그런 상황이라면 참 걱정입니다 사실은. 음. 아, 교수님 그이 당면한 문제에 대한 진단과 전망을 들었습니다. 그러면 은좀더 구조적인 진단이랄까요? 그게 좀 필요해서 지금 여쭙니다. 사실 최근 칼럼에서 어, 블렌드된 경제라고 중국 경제를 부르셨던데 일단 그 블렌드된 정, 경제 그걸 어, 무슨 음. 뜻일까요? Yeah, that was the major emphasis in that article that you know, like you asked me uh, a couple of minutes ago, come up with one or two words to describe China. Well, a lot of people have come up with one or two words. They're different words. I, I think that <clears throat> misses the point that, that China is very complex and its problems reflect a number of different uh, pieces of each of these uh, explanations. There are some elements of China that are very similar to Japan. Uh, there are some aspects of uh, Chinese leadership that raise questions about uh, the inevitable pressures that come to bear on an autocracy, which certainly China is. And then there's a third set of problems that have to do with you know, the debt intensity of its structural imbalances. China has bits and pieces of all of those, but it's not a single um, uh, easy explanation to say, aha, it's number one or number two or number three. Um, I also use blended to describe um, uh, the shifting ownership regime between um, uh, state control uh, uh, as originally envisioned by Mao uh, and a market-driven economy uh, as um, pushed by the reforms of Deng Xiaoping. And the control of China has moved back and forth between the Mao and the Deng Xiaoping model, and Xi Jinping has shifted it back away from Deng Xiaoping toward Mao, but by no means um, all the way back. Depending on what measure you use, uh, the state still controls between 30 to 40 percent of the Chinese economy, which means the private sector accounts for 60 to 70 percent of the Chinese economy. And that's a, a blend between market-based and state-owned economic activity. And that, that blend is not always easy to uh, understand the sources of the problems, let alone prescribe policies Uh, to um, 
address the problems as they arise. The blend makes it very complicated uh, for Beijing to manage uh, the economy when it experiences the types of difficulties that I just described to you a couple of minutes ago. 그냥 우리식으로 말한다면 칵테일 경제라고 해야 될것 같습니다. 이것저것 네, 어. 모택동의 사회주의 경제, 음. 그 다음에 덩샤오핑, 덩샤오핑의 음. 어떤 개혁, 덩샤, 아니, 죄송합니다. 덩샤오핑의 개혁 개방 음. 이후에 시장이 가미된 경제, 그 다음에 시진핑 현재 권위주의로 좀 돌아가고 있는데 음. 거기서 발생하는 또또 또 다른 형태의 경제가 섞이고 있다. 그래서 음. 블렌디드라고 음. 표현을 했는데 사실은 어, 로치 교수는 이, 이 블렌드된 이 경제 자체가 음. 중국의 모든 문제를 지금 야기하고 있다라고 말씀하시네요. 음. 거기 음. 사회주의도 아니고 그렇다고 자본주의도 아니고 뭐 그쵸. 이도 아니고 저도 아니고 다 섞여 있는 모든 요소들이 다 있는 칵테일 경제. 예, 예 교수님 그렇다면 뭐 블렌드된 경제가 갖고 있는 한계는 그러면 어떤 방향으로 어, 치유가 되거나 해결이 될수 있을까요? First of all, this this does not come as a surprise to Chinese policymakers. I mean, they they live this blended economy uh, every day, and um, they they've been able to um, successfully address problems in their blended economy uh, for many many years by using a combination of what they call uh prudent monetary policy and proactive fiscal stimulus the problem is is that uh, that approach uh has worked very effectively uh in the past when china was less developed so it had more room to run when it was less leveraged uh when it was less urbanized uh and <clears throat> when it was uh, less uh, conflicted with other major economies around the world uh, as it is today with the United States. Now, the circumstances have changed. And so that old approach with much, much higher debt levels is not nearly as effective today as it was uh, in the past. Again, the Chinese knew this was coming, uh, and yet they they haven't really taken the actions that would allow them to address this more effectively. Um, the one thing that I've emphasized in my own work, uh, a major theme of my last two books, a major theme of the course I taught at Yale for 13 years is <clears throat> the need to develop more of a consumer-led model. Uh, by shifting away from investment and exports to an economy that was more balanced, more driven by the Chinese consumer, the, the economy would be more resilient uh, to the types of uh, problems that it's experiencing today. You know, recently, uh, the government um, in uh, late July announced another, you know, 20-point plan to stimulate the Chinese consumer. It, it was not, in my opinion, the right plan. It, it overlooked what I think is the most important constraint on the Chinese consumer, uh, the inadequate social safety net, retirement and health care, that keeps Chinese families uh, saving out of fear rather than spending more normally as consumers do uh, when they have more greater security about the future. China's been talking about consumer-led growth for 15 years. I've been writing about it for 15 years, and it hasn't happened. Every year I go to China and I speak at the major 
uh, Chinese Development Forum in March every year. I did it again uh, this year. And I spoke very forcefully um, about uh, this key aspect of the problem. Mm -hmm. And I reminded the Chinese uh, officials, they are unable or unwilling, uh, in my opinion, to really commit to consumer-led growth. And if there's one thing they could do uh, that would really make a difference at this critical point in their um, sort of economic progression, the a much more powerful uh, um, strategy to bring the consumer model to life w would be very, very important. Ah, 정말. Hmm. 그 아주 중요한데 제가 보기에는 의미심장한 말씀인 것 같은데요. 음. 사실 중국은 그 적극적인 재정 신중한 통화 정책이 음. 사실은 그 뭐라 할까 캐치프레이즈와 같은 말이었거든요. 그 동안에 음. 어, 관료들이 어, 음, 신중하게 통화 정책을 해서 공격적으로 재정을 통해서 경제 성장을 이끌어온다. 그 결과 실제로 GDP가 1달러 늘어나는데 빚은 3달러 늘어나는 음. 그런 과정을 거쳐왔거든요. 예. 그런데 사실 이 로치 교수 같은 경우는 이것은 미국과 관계가 좋았을 때 음. 그런 정책을 쓰면 은 써도 충분히 음. 빚이 늘어나는 대신에 GDP가 어느 정도 성장하면 됐으니까 예, 예. 가능한데 음. 지금은 미국하고 갈등하는 관계이기 때문에 음. 그렇게 해서 성장을 해서 빚을 음. 빚을 동원선라도 성장을 해서 음. 많이 생산된 제품과 서비스를 팔 것도 없고 예 아니 음. 미국에다 팔고 다 팔아 왔지 않습니까 음. 사실은 세계 공장으로 음. 자처하거나 그래서 그러나 이제 관계가 악화됐으니 그렇게는 네. 안 되니까 예. 그렇다라면은 새로운 접근법 이제 뭐 저기 로치 교수는 내수의 강조인데 내수를 음. 강조한 건데 음. 그 전환이 지금 현재 잘 쉽지 않다. 되겠는가 그게. 네. 내수라고 하는 건 각자 주머니에 돈이 투둑해서 그렇죠? 어, 중국인들이 중국인들 주머니만 따먹어도 지금의 소득과 지금의 GDP가 유지될 때 가능한 건데 당연하죠. 중국이라고 하는 경제는 지금 전 세계 부자들의 주머니를 같이 좀 따먹어야 되는 그런 구조 아니었습니까? 여전히. 한국도 그렇고. 네. 그게 이제 문제가 되니까 그럼 너희들끼리 해봐라 라고 하는데 이게 답이 될지는 잘 모르겠어요. 그게 그렇죠. 그게 쉬우면 뭐 벌써 했겠죠. 음. 이 네. 대목에서 한번 그 사실은 그 제가 이제 해외 전문가들하고 중국 경제에 대해서 인터뷰를 하거나 토론할 음. 때에 음. 상당수 국내외 뭐 국내 이카나미스트나 경제 정책을 담당해 보신 분도 네. 한 중국의 테크노크랏 경제 정책 음. 담당자들의 능력에 대해서는 굉장히 높이 평가를 해요. 그런데 그래서 한번 늘 이런 인터뷰 할 때마다 좀 궁금하게 여쭤봅니다. 음. 교수님 어떻습니까? 오랜 기간 사실은 중국의 경제정책 담당자, 실권자, 음. 또 실력자들과 교유하시고 어, 그들의 능력과 그들의 태도 등을 관찰을 해오셨는데 지금의 경, 중국의 경제정책 담당자들이 기웃둥거리는 중국 경제를 잘 이끌고 나갈 수 있을 것으로 보이십니까? 어떻습니까? There is now a new um, a group of senior officials in charge of um, the central bank and economic yeah. policy that um, were appointed uh, by the National People's Congress uh, in March of this year. Many of the more experienced policymakers uh, have retired. <clears throat> like uh, Yi Gong and Guo Xuxing uh, and uh, Liu He. They're gone. The new generation is largely untested, and they will be facing uh, problems that were developing long before they came into their current positions of leadership. Uh, and it remains to be seen if uh, they uh, will be able to collectively uh, shape policies in a way that will um, 
help China resolve its problems. Perhaps the, the, the biggest unknown uh, is the balance between the, the senior technocrats uh, and the senior leadership in the party, especially Xi Jinping. Uh, he has the power and the, the capacity to override uh, the advice of technocrats and other senior officials. And that's a, a particularly challenging dynamic in, in terms of shaping um, Chinese policy and its, its impact on uh, the Chinese economy and financial markets. Uh, 주로 같이 어울리고 놀고 했던 분들도 최소한 70대 이상이겠죠. 응, 많이 했죠 중국에서. 네. 내 친구들 다 물갈이 돼서. 어, 예. 그 후배들은 그 내가 잘 모르긴 한데. 어, 예. 아유, 젊은 친구들이 잘하면 좋은데. 글쎄. 이거는 좀 감안하고 <웃음> 들으셔야 될것 같습니다. 우리 그런, 구독자분들께서. 그런 거겠죠. 예. 다는 이제 사실은 현대 경제 그러니까 위기로 이제. 기웃둥거리는 세계 경제 음. 측면에서 늘 이제 그 해결되지 않는 가, 아주 그 시, 근원적인 문제인데요. 이 경제 전문가 테크노크라트과 음. 이, 이 선출될 권력 내지는 권력자 음. 사이에 네. 어느 정도까지 어, 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 어느 정도까지 그 균형이 유지돼야 되는가? 아, 참 어려운 문제죠. 네. 그렇죠? 기술자들한테 어. 100%는 맡겨놓기에는 음. 그런 민주주의에 반하는 거고요. 그렇죠. 그러나 선출된 공무원이거나 아니면 어, 어, 선출된 정무직이거나 아니면 음. 권력자가 음. 또 전문가를 전문적인 기, 테크닉은 또 떨어지지 않습니까? 그래서 음. 테크닉은 없더라도 뭔가 좀 알아먹는 사람들이 집권을 해야 된다라는 생각을 합니다. 그러니까 앞 저는 개인적으로는 대통령의 에 지식 수준 또는 어 대통령의 학습 능력 앤드 겸허함 그렇죠. 이세 가지가 어 나라의 운명을 좌우한다. 예, 뭐 제가 진부한 질문 하나만 더 드리겠습니다. 중국이 앞으로 어큰 위기에 봉착할 일까지야 아직은 안 보입니다만 그래도 지금까지의 성장률보다는 꽤 떨어진 어, 그런 상황을 꽤 오랜 기간 지속해야 할것 같다는 게 저, 지금까지의 전망이라면 한국은 어떻게 대응해야 되겠습니까? 이게 한국이 의외로 중국에 대한 경제 의존도가 높아서 어, 중국에 있는 이 약간의 변화가 어, 이른바 채찍 효과 등에 의해서 한국에는 더큰 그 충격으로 다가올 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 생각하십니까? You know, back in the late 90s, um... When the uh, Korean economy went into crisis, uh, your largest uh, foreign market was the United States. And now your largest foreign trading partner is China. So you're very dependent on an economy that is now in trouble. I give you the answer that I've always given uh to korean journalists and policymakers that a small country with a small population that is heavily dependent on external demand like korea needs to have a uh, greater balance to its external exposure and so it is critical for um, south korea to think much more in terms of <clears throat> diversifying its supply chain and external demand exposure uh, away from China towards others, not just in East Asia, but elsewhere in the world. So the answer is diversification rather than being too reliant on China. 그래요. Uh, 사실은 뭐, 그, 이카나미스들이 늘 하는 얘기는 음. 네, 똑같은 얘기. 그 시장의 다변화, 음. 다이버스피케이션을 말씀하셨습니다. 그냥 예. 뭐 우리 늘그 인터뷰를 진행하다 음. 보면 은 음. 한국에 대해서 어떻게 한 말씀, 음. 이코 이, 이 질문을 빼놓을 수가 없었어. 네, 김치 추가. 좋아하세요? 네, 예, 어, 추가했습니다. 어, 이런 거. 예. <웃음> 자, 인사드리겠습니다. 교수님, 오늘 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. Thank you very much. Good to talk to you. 감사합니다. 네. 아, 자, 정말 어. 어떤 그 뭐라 그럴까. 
그 음, 경제학계의 노병 그렇기도 하고 네. 화끈한 답은 안 나왔어요. 그죠? 음, 그렇죠. 오히려 음. 중국이 지금부터 무너지기 시작할 겁니다. 여러분들 대피할 준비하세요 라고 하는 이야기가 어찌 보면 네. 시선을 끌기에는 더 좋은 이야기일 수 있는데 네. 대체로는 살다 보면 그리 큰 일은 일어나지 않는 경우들이 많아서 어, 정답은 이런 곳에 있을 가능성이 높기는 합니다. 그러나 예. 어, 또 저희는 이분뿐만 아니라 또 중국 경제에 관심을 기울이고 있는 어, 세상의 구루들 다양한 분들에게 중국 경제를 주제로 인터뷰를 통할 예정이잖아요. 예, 그렇죠. 네. 이번에 다음에는 조금은 그 우리가 음. 한번 우리 그 글로벌 모니터크를 통해서 데뷔한 한국 음. 한국에 데뷔한 그 루이스 루, 음. 그 말레이시아계이고요. 그 다음에 음. 영국계 <웃음> 이 경제 분석 기관이죠 옥스퍼드 이코노믹스의 예. 어, 중국 담당 수석 이코노미스트 루이스 루. 음. 어, 지금까지는 스티브 로치 교수는 어, 아주 구체적인 데이터를 음. 바탕으로 하지는 않았어요. 예. 그러나 루이스 루는 지금 현재 중국의 부동산 시장에서 부실화가 얼마나 되고 있고, 음. 그 다음에 실제로 이그 중국 경제가 이 부동산 시장 때문에 예, 성장률이 몇 퍼센트 포인트나 까먹을 수 있는가? 그 말은 뒤집어 말하면 그런 부동산 거품으로 올린 그 동안의 성장률이 네. 얼마나 되는가? 그렇죠. 또 그걸 전부 다 있겠죠? 개량적으로 측정을 하고 음. 그걸 모델링을 모델링을 했던 모델링을 해서 측정을 음. 한 그런 이카나미스트입니다. 예. 그래서 조금은 그 로치 교수가 조금은 그 뭐랄까? 큰 틀에서 음. 큰 언어로 이야기했다면? 진단을 했다면 음. 중국 좀, 좀 디테일하게 음. 예. 디테일하게 중국 지방 정부가 조달한 음. 그 부동산 자금 부동산 조달한 돈으로 부동산 개발을 했을 때 예. 거기에 남은 빚이 얼마고 음. 그 부실화의 비율이 얼마고 하는 구체적인 네. 데이터를 좀 요청을 했습니다 그런 네. 각도에서 기대가 됩니다. 예. 네. 자 오늘 글로벌 머니톡은 여기서 또 마무리하고 어, 저희는 또 다음 네. 시간에 아주 재미있는 그쵸. 인터뷰들을 저희가 준비하고 있는데 시청자 여러분들은 그럼 뭘 하면 되냐 따로 말씀드리지 않겠습니다. 예. 그냥 뭐 하고 싶으신 거 네. 하시면 됩니다. 뭐 관심과 애정을 네. 클릭과 네. 어, 결제를 표현해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 다음 <웃음> 시간에 뵙겠습니다. 예.